à leurs besoins. Saint-Charles. Monsieur le Président, le Premier ministre Vendredi il a affirmé que la majorité des Canadiens seraient vaccinés d'ici septembre 2021. La majorité, est-ce qu'on l'entend, 51 Parce que si c'est 51 c'est pas assez. Il n'y aura pas d'unité collective. On ne pourra pas reprendre notre, notre train de vie normal. Puis pendant ce temps-là, il y a des vies qu'on va perdre encore une fois. Est-ce que le Premier ministre peut nous donner vraiment le plan, un plan clair? Honorable ministre. Monsieur le Président, nous travaillons depuis longtemps sur notre plan avec les provinces et territoires pour nous assurer que tout le monde sera prêt lorsque le premier vaccin sera approuvé. Comme on le sait, dans le monde entier, il n'y a pas encore de vaccin approuvé, mais nous avons un portefeuille qui est à l'avant-garde parce que nous avons le groupe de travail sur la vaccination qui a su miser sur les vaccins, les candidats vaccins les plus prometteurs. Il y en a quatre qui sont à l'étude en ce moment, qui seront bientôt approuvés. Oh. Donc, M. le Président, on voit que ça ne marche pas parce que vendredi, le Premier ministre affirme devant tout le monde que la majorité des Canadiens vont être vaccinés avant septembre 2021. La ministre vient de nous dire on ne peut pas faire de plan, on ne sait pas à quel moment on va avoir un vaccin d'approuvé. Donc, est-ce que le gouvernement peut se décider, être clair avec les Canadiens, mettre des balises et dire un plan clair, net et précis? Parce que pendant ce temps-là, là, tout le monde attend, les commerces sont en train de fermer, puis il y a des gens qui meurent. Ministre. Monsieur le Président, comme je l'ai dit, nous avons l'un des meilleurs portefeuilles de vaccination dans le monde. Les Canadiens devraient être chers de ce que leur gouvernement a fait pour eux parce que ça les place dans une position enviable. Plus de 10 doses par Canadien, plus de doses par habitant que tout autre pays du monde. Et quatre vaccins sont déjà en phase d'approbation réglementaire. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes réglementés par des organismes euh, de classe mondiale, les Canadiens peuvent avoir confiance quant au fait que nous en verrons rapidement pour assurer la sécurité des vaccins. Oh. Monsieur le Président, c'est quoi d'arriver comme ça puis de dire on a un portfolio, on a 10 doses de vaccins par Canadien, alors qu'on n'est même pas capable d'avoir une dose actuellement au pays? C'est n'importe quoi, Monsieur le Président. Est-ce que le ministre pourrait m'expliquer aussi pourquoi son gouvernement a signé une entente avec une compagnie détenue par le régime communiste chinois? On parle de CanSino. Un deal qui a été fait au début, puis qui a flanché. Puis après ça, pourquoi son gouvernement est obligé de renégocier plein de contrats dernière minute au mois d'août pour arriver aujourd'hui à nous dire qu'il va y avoir 10 doses par personne? On n'est même pas capable de savoir quelle la première va arriver. Honorable ministre. The Honorable Minister. Honorable ministre. Nous avons suite compris que nous devions investir dans notre production domestique flexible et augmenter nos exportations que nous avons fait. Un appel, un rappel au règlement, l'honorable député de Manicouaga. Réduction de yeah. uh, We seem to be having a problem with. Uh... On semble avoir un problème de connexion pour le ministre. Je ne sais pas si son, ses écouteurs sont branchés ou si c'est vraiment juste la connexion, mais on va réessayer et on va voir si ça marche. Honorable ministre. Euh, merci, Monsieur le Président. Nous avons tout de suite compris que nous devions investir dans notre production domestique flexible et augmenter nos installations, ce que nous avons fait. Mais soyez assurés que lorsqu'un vaccin sera prêt et approuvé, nous serons l'un des premiers pays à faire parvenir ces doses de nos développeurs sous contrat aux Canadiens. Merci beaucoup. 